তো ভিউয়ার্স স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের সংলাপে তো এটা আমাদের একটা ধারাবাহিক সংলাপ এবং সংলাপের বিষয় হচ্ছে বাহাই মূল নীতি সমূহ তো শুরুতেই আমরা নিজেদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমি রহিম সরওয়ার বিশ্বাসের দিক থেকে একজন বাহাই বিশ্বাসী পেশাগত দিক থেকে আমি একটি মার্কেটিং কমিউনিকেশন ফার্মের সাথে আছি এছাড়াও প্যাশনেটলি ইন্টার রিলিজিয়াস হারমোনি অর্থাৎ আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে মিলে এই বিষয়ে কাজ করি এখন আমি আপনাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি জনাব মাহমুদুল হক ভাইয়ের সাথে মাহমুদ ভাই থ্যাংক ইউ আমি মাহমুদুল হক আমি পেশায় একজন শিক্ষক আর বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ আছে একটা বিশ্ব ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিভাগ ওখানে বিভিন্ন ধর্ম পড়ানো হয় আর যার মধ্যে বাহাই ধর্ম অন্তর্ভুক্ত আর আমি যেহেতু ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস বিশ্বাসের দিক দিয়ে আমি ধর্মাবলম্বী তো আমি ওখানে বাহাই ধর্ম বিষয়টা পড়াই মাস্টার ফাইনাল ইয়ার থ্যাংক ইউ এবার আমি আপনাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি পল্লব গুহ দাদার সাথে পল্লব গুহ দাদা কলকাতা থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন হ্যাঁ আমি আমার নাম পল্লব গুহ আমি কলকাতার নিবাসী এবং বর্তমানে আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবাহী কাউন্সিলের সচিবালয়ে কর্মরত এবং এছাড়াও মানে সাহিত্য লেখালেখি এবং অনুবাদ ইত্যাদি এগুলো নিয়ে আমার চর্চা করার একটু অভ্যেস আছে তো আমরা আমাদের পরিচয় হলো এবার যে বিষয় বাহাই মূল নীতি সমূহ তো বাহাই মূল নীতি যখন আমরা আলোচনা করি তখন এটার একটা ধারাবাহিকতা আছে কিন্তু আমরা সেই ধারাবাহিকতাটা ব্রেক করে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু করছি সেটা হচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বাহাই মূল নীতি যেটাকে ইংরেজিতে বলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন অফ ট্রুথ আমরা বাংলায় বলতে পারি স্বাধীনভাবে সত্যান্বেষে এই বিষয়টা দিয়েই শুরু করার কারণটা হচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রামের একটা ডিসক্লেমারও আমরা এই বিষয়টা দিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাহাই মূল নীতি হচ্ছে যে সত্য অনুসন্ধান করতে হবে স্বাধীনভাবে তো অর্থাৎ আমি অন্য কেউ আমাকে সত্য বলে দিবে আর আমি সেটাকে সত্য ভাবে মেনে নিব এটা সত্য অনুসন্ধানের পথ হতে পারে না সেটা হচ্ছে আমাকে নিজেকেই স্বাধীনভাবে সত্য অনুসন্ধান করতে হবে আর সেই জন্য বাহাই ধর্মে কোন ধর্মীয় গুরু নেই অর্থাৎ কোন একজন ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটা শিক্ষা বা একটা ধারণা প্রচার করবে আর সবাই সেটা মেনে নেবে বিষয়টা ঠিক এরকম নয় তো এটা একটা মূল নীতি আর এটার সাথে আমাদের ডিসক্লেমার হচ্ছে এই যে আমরা তিনজন যে এই মূল নীতিগুলো নিয়ে কথা বলবো আমরাও কিন্তু কোন অথরিটি না আমরা যা বলবো মানে এটাই ফাইনাল ফাইনাল কথা না বাট এই বিষয়ে আমরা স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে আমরা তিনজন যখন কথা বলছি আমরা তিনজন যখন স্বাধীনভাবে সত্যান্বেষর ফলে এই বিষয়ে আমাদের সামনে যে সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে আমরা নিজ নিজ জায়গা থেকে আমাদের সেই সত্যটা আমরা তুলে ধরব এবং আমরা তিনজন মিলে আলোচনা করব সেখান থেকে আপনারা হয়তো কিছু সত্যের আভাস পাবেন বাট এটাই সর্ববই সত্য নয় আপনাদেরকে নিজেদেরকে আরো ইনভেস্টিগেট করতে হবে এবং এটা মানে কোনো অথেন্টিক আমরা যা বলছি সেটাই একদম অথেন্টিক এটা এরকমও না এটাই হচ্ছে আমাদের মানে ডিসক্লেমার তো এখন আমরা বিষয় নিয়ে শুরু করি তো আমি বিষয় নিয়ে শুরুতেই এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করব মাহমুদ আপনি একটা বড় বিষয়টা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমরা এখানে প্রত্যেকই আমি জানি আমি যেভাবে অন্য দুজন আমাদের পল্লব গুহ এবং রহিম সরবার ওনারাও বাহাই হিসাবে কথা বলছেন কিন্তু এটা কোনো বাহাই অথরিটিভই না এটা আমাদের উপলব্ধি বাহাই হিসাবে অবশ্যই এখানে অবশ্যই আমাদের বাহাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে এটার পিছনে তো আমি এই বিষয়টা এভাবে শুরু করতে চাই যে প্রথমেই আমাদেরকে দেখতে হবে যে স্বাধীনভাবে সত্য এমনেছেন এখন এই সত্যটা কি বা কোনো সংজ্ঞা আছে কোনো ডেফিনেশন আছে 
যে সত্যম নেশন বলতে কি বুঝায় তো আমি এখানে শুরুতেই একটা বাহাওয়ালার লেখনী আছে আর যেটা আমরা আমাদের বলতে পারি যে বাহাই পবিত্র স্ক্রিপচার এর মধ্যে আছে বাহাওয়ালা বলছেন যে ইনভেস্টিগেশন ট্রুথটা কি তার একটা সংজ্ঞা দিচ্ছেন এবং আমি ওকে সংজ্ঞা হিসাবে দেখছি যে বাহাওয়ালা বলছেন তুমি সচকে এবং অপরের চক্ষু ব্যতি রেখে দর্শন করিবে এবং নিজ বোধ শক্তি বলে এবং পৃথিবীস্ত অন্য কাহারও বোধ শক্তি সহায় ব্যতীত জ্ঞান লাভ করবে তো এটা হলো যে স্বাধীনভাবে যে আমি ইনভেস্টিগেশন করব যে সত্য কি আহ বিশেষ করে এখানে আমি একটু সংকীর্ণ ওই থাকবে যে ধর্মীয় সত্য কি তো এটা প্রথমেই একটা ডেফিনেশন হলো যে এই সন্ধানটা আমাকে করতে হবে আহ এখানে একটা এটা তো খুবই লজিক্যাল মনে হয় যে আমি কোনো কিছু গ্রহণ করব বা আমি কোনো কিছু বিশ্বাস করব এটা তো আমার বিশ্বাস হতে হবে আর যদি ওটা সত্য না হয় তাহলে আমি গ্রহণ করবো কেন এটা একটা খুবই স্বাভাবিক জিনিস কিন্তু একটু এটা খুবই কন্ট্রাডিক্টরি মনে হয় কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে অন্য ধারণ দেয় যে আমি নর্মালি একটা খুবই স্বাভাবিক জিনিস যে আমি কোনো বিশ্বাস করব ওটা যদি সত্য হয় তখন কিন্তু আমি গ্রহণ করব ওটা মানব কিন্তু ইতিহাস অন্য কিছু বলবো বিশেষ করে আমি ধর্মীয় যেটা বললাম যে আমি মেনলি ধর্মের অ্যাঙ্গেল থেকে বলবো সেটা হলো যে প্রত্যেক বার্তা বাহ প্রত্যেক ধর্মে বা আমরা যে নিজে নিজে বিশ্বাস অনুযায়ী যদি দেখি যে প্রত্যেক ধর্ম অবতারকে প্রত্যেক বার্তা বাহককে যে সবচেয়ে বড় বা মূলত যে প্রধান বিরোধিতা আসছিল সেটা ছিল একটাই অবজেকশন ছিল প্রধান সেটা হলো যে আমরা কেন আমাদের পূর্বপুরুষদের আহ বিশ্বাসটা ত্যাগ করব। এটা হলো প্রথম কেন এখানে আবার চলে আসছে যে তারা স্বাধীন ভাবে কোনোদিন চিন্তা করেনি যে কোনো একটা অবজেক্টিভ ভাবে যে এটা সত্য নাকি মিথ্যা আমি দেখি না আমাদের এটা প্রত্যেক ধর্মে আমরা স্ক্রিপচার মধ্যেও দেখি ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে দেখি যে আহ যে বার্তা বাংলা আসছেন তাকে অস্বীকার করার মূল অবজেকশন ছিল যে আমাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম কেন আমরা অস্বীকার করব এখন একটু ধর্মের যদি যাই তাহলে আমরা দেখি যে বিজ্ঞান যেটা আমার মনে হয় যে এটা তো মনে করতে পারি আবার যে এটা তো একেবারে ম্যাথমেটিক্যাল একটা জিনিস যে সূর্য আহ উদয় হয় সূর্য অস্ত যায় ন্যাচারাল ফেনোমেন এখানে এটা কি আছে কিন্তু আমরা দেখি যে বিজ্ঞানের ইতিহাসও একই জিনিস আমাদেরকে দেখাচ্ছে উদাহরণ দেখি কপার উদাহরণ দেখি সে আহ হয়তো এখন একজাক্ট না কিন্তু ফিফটিন সেঞ্চুরিতে সে প্রথমবারের মতন মোটামুটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রমাণ করে ওই করেছে যে পৃথিবী এই মহাবিশ্বের কেন্দ্র না বরং অনেক গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে সে একটা আর এটা আরো অনেক পরে বলতে গেলে আমাদের আধুনিক যুগে এসে দেখি গ্যালেরিও একই কথা বলেছে কিন্তু তখনকার যারা জ্ঞানী বিজ্ঞানী আমি ধর্ম নেতা বা ওদের কথা বলছি না যে কেউ বলতে পারে যে তারা তো ধর্ম বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতেন না ওই তখনকার বিজ্ঞানীরাও তাদেরকে একেবারে চ্যালেঞ্জ করেছেন কন্ডম করেছেন তাদেরকে শাস্তিও হয়েছে এই জিনিসটা আছে যে আমরা ধর্ম বলি আমরা এটা আমরা সবসময় আগে যারা বলেছে ওটাকেই একমাত্র আমাদের বিশ্বাসের ওই করেনি তো এখন আমরা আসি যে ঠিক আছে স্বাধীন সত্যের স্বাধীনভাবে আমি অনুসন্ধান করব তো আর একটু গভীরে যাই যে প্রথমে তো আমরা দেখলাম বাধা যে আমরা পূর্বপুরুষ বা আমাদের সমসাময়িক বা যে কোনো ফিল্ডে ওইটা বিজ্ঞান হোক বা ধর্ম হোক তারপরে আমরা আরো গভীরে যাই সেটা হলো তাহলে সত্যের অনুসন্ধান করবো সত্যটা কি এখানে আব্দুল বাহা বাহাই ধর্মের যারা তিন তিনজন আছেন যারা আমাদেরকে বাহাই ধর্মের বলি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মের অগ্রদূত ছিলেন সৈয়দ আলী মোহাম্মদ বাব তারপরে বাহাউল্লাহ তারপরে আব্দুল বাহা তো আব্দুল বাহা যাকে বাহাইরা বিশ্বাস করে যে তিনি বাহাই স্ক্রিপচার্স এর ব্যাখ্যাদাতা অথরিটেটিভ ব্যাখ্যা তো আমি যেটা বলছি ওটা এক ধরনের ব্যাখ্যা আমরা যারা বলছি তো আব্দুল বাহা হলেন ফাইনাল ওয়ার্ল্ড উনি বলছেন যে যে সত্য এক এবং একটি সত্য কোনোদিন অন্য সত্যকে কন্ট্রাডিক্ট করতে পারে না তার বিরোধিতা করতে পারে না এখন তাহলে সত্যটা এক সত্যটা কি সেটা সম্পর্কে ভাই লেখনীতে আছে ভাই লেখনা বলিতে আছে 
যে ঈশ্বরের বাণী সৃষ্টিকর্তার বাণী হলো এই সত্য কথা এখন ঠিক আছে আর এই বাণীটা আমরা কিভাবে পাই আমরা তো সরাসরি ঈশ্বরের বাণী পাচ্ছি না এই বাণী আমরা পাই তার বার্তাবাহকের মাধ্যমে তো আমরা যখন একজন বার্তাবাহককে বিশ্বাস করি তার কথা হলো আমাদের জন্য সত্য এখন আবার একটা প্রশ্ন আছে যে একজন বার্তাবাহক একজন ব্যক্তি তিনি দাবি করছেন যে তিনি ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তার বাণী পেয়েছেন এটার প্রমাণ কি যে তিনি প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বরের বাণী পাচ্ছেন তো অনুসন্ধান আমার এখানে শেষ হচ্ছে না প্রথম তো আমি দেখছিলাম যে আমি কি শুধু আহ আমার পূর্বপুরুষ বা আমার সময়কার যারা জ্ঞানগুলি তাদের কথার মতো চলছি নাকি পরে দেখলাম যে সত্যটা কি সত্য এটা যদি ধর্ম বিশ্বাস করি তাহলে আমরা দেখলাম যে ঈশ্বরীয় বাণী সত্য কথা এবং সৃষ্টিকর্তা যিনি বার্তা মহক তার কথা তার মাধ্যমে আমরা সত্যটা পাই সো নাও দি কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট দি পার্সন হু ইজ ক্লেমিং দিস ট্রুথ প্রোক্লেমিং দিস ট্রুথ তাকে আমি কিভাবে বিশ্বাস করব আমার কাছে কি টুলস আছে কি পদ্ধতি আছে যে তাকে আমি দেখব যে যেহেতু আমাকে বলা হচ্ছে যে আমি স্বাধীনভাবে সত্য অনুষ্ঠান করব তাহলে এই টুলসটা কি সিম্পলি বলতে পারে যে এই পদ্ধতি বা এই যন্ত্র যেটার মাধ্যমে আমি সত্যের অনুসন্ধান করব বা বেছে পৌঁছাতে পারবো এটা অসংখ্য আমি বলতে পারবো পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তারা যদি সত্য অন্বেষণ করে প্রত্যেকেরই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াটা ভিন্ন হতে পারে এটা তাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখন আমরা সত্য অনুসন্ধান করব তখন এখানে দেখতে আমরা শুধু সত্য খুঁজছি না আমাদেরকে বলা হচ্ছে বাহাই শিক্ষার মধ্যে বাহলা বলেছেন যে স্বাধীনভাবে তো হোয়াট ইজ ইট মিন স্বাধীনভাবে সত্য অনুসন্ধানের অর্থ কি এটা যেটা এখন আমি আমার বলছি যে এটা হলো যে আমার যে ইনভেস্টিগেশন হবে আমার যে অনুসন্ধান হবে তা কোন ধরনের আমার পূর্বপুরুষ আমার যে পরিবেশে আমি বড় হচ্ছি যে সমাজে সামাজিক ধর্মীয় রাজনৈতিক বিভিন্ন যে পদ্ধতি আছে আমি সবগুলিকে অবজেক্টিভ ভাবে দেখার চেষ্টা করব তখনই আমি তাহলে এই যে শুধু স্বাধীনভাবে শুধু সত্য অন্বেষণ না স্বাধীনভাবে আমার আগে সমস্ত পূর্ব ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে আমার সমাজে বা আমার পরিবারে বা আমার এনভারনমেন্টে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত আছে ওটা থেকে ঊর্ধ্বে ওঠা এটা আছে যে সমস্ত থেকে এটা হলো তাহলে দ্বিতীয় ভাগ হলো যে স্বাধীনভাবে সত্যের অন্বেষণ আর ব্যক্তি নিজেকে আমাকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে আর তারপরে একটা ধাপ আসে আমি খুব সংক্ষেপে বলছি আমাদের আলোচনার মধ্যে হয়তো এটা ফুটে উঠবে যে আমরা কখন বুঝবো কিভাবে বুঝবো যে আমি সত্য সত্যের সন্ধান পেয়েছি তো এখানে আছে যে আমি যখন আমাকে সৃষ্টিকর্তা যে সব আমার ইন্টেলেকচুয়াল আর বুদ্ধিবৃত্তিক যত ফ্যাকাল্টিস দিয়েছেন সব ব্যবহার করে আর যখন আমি দেখি যে এই সত্যটা লজিক্যাল এটা বিজ্ঞানসম্মত এবং এটা তখন আমি এটা আসতে পারি আর আমি দেখব যে ওটা যে বার্তাবাহককে আমি ইনভেস্টিগেট করছিলাম তার সাথে এটা মিলছে যে ওখানে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিরোধ নাই বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে ইন্টেলেকচুয়াল দিক দিয়ে বিরোধ নাই সামাজিক দিয়ে এটা সমাজের সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো এখানে আমি একটা এক ধাপ আমরা হয়ে গেল যে আমি তাকে চিনতে পারলাম যেটা আমি আগে বলেছি সৃষ্টিকর্তার কথা হলো সত্য পরম সত্য আর এই সত্যটা আমরা পাই তার বার্তাবাহকের মাধ্যমে আমি বার্তাবাহককে আমার আগে ধারণাগুলি যে আমার পূর্বপুরুষরা কি বিশ্বাস করতো আমার সমাজে কি ভালো মনে করা হয় কি ভালো মনে করা হয় না এইসব থেকে মুক্ত হয়ে যখন আমি নিজের মনের মধ্যে নিশ্চিত হলাম যে ইয়াস এটা সত্য তখন এটা একটা ধাপ আমাদের সত্য অনুষ্ঠানের একটা ধাপ ওই হয় এখন এখানে একটা জিনিস আছে যেটা স্পেসিফিকলি বাহাই ধর্মে আছে আর বাহাই ধর্মের মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আর যেটা আমরা আমার জানার মতে আমি অন্য ধর্মীয় শিক্ষা বা সামাজিক রাজনৈতিক কোনো ওয়ার্ল্ড ভিউতে কোনো বিশ্ব দর্শন দর্শনে পাইনি সেটা হলো যে এটাকে বিজ্ঞানের সাথে 
ইন হারমোনি থাকতে হবে বিজ্ঞান এবং আমার যে বিশ্বাস ওটা এক পেজে আছে কিনা এটা আমি দেখব এটা অনেক বড় একটা এটা যদি সায়েন্টিফিক সত্যের সাথে না মিলে তাহলে সেটা সত্য হতে পারে না এখন এই যে বললাম যে সায়েন্সের সাথে মিলছে না তো আমি ওটাকে আমাকে বলা হচ্ছে যে যে সত্যটা আর যে ধর্ম শিক্ষাগুলি যদি আহ কুসংস্কার কে উৎসাহ দেয় তাহলে ওটা আমি গ্রহণ করব না আর সায়েন্স যদি আমার নৈতিক আমার আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার করে তাহলে আমি কিভাবে এটা ডিসাইড করব একটা আমি সরাসরি আব্দুল বাহার কথা বলছি না কিন্তু আমি ওনার কথা প্যারাফ্রেস করছি যে এটা যদি এরকম দেখি যে কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে সায়েন্স এবং আমার ধর্মী বিশ্বাসে যে বার্তা বাহক যে বিশ্বাস দিয়েছেন ওটাকে রিজলভ করার একটা আব্দুল বাহার একটা ওই আছে যে হয় বিজ্ঞান এর অ্যাডভান্সমেন্ট এখন ওই পর্যায়ে যায়নি অথবা আমার ধর্মের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওটাকে আমাকে উন্নত করতে হবে ওটাকে সময় এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে সবুজ আমার এখন আমার বর্তমানে সবুজ আমার আমি কিন্তু একটা বিশেষ ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী এখন ওটা বিজ্ঞানের সাথে হচ্ছে না হারমোনি হচ্ছে না তো আপনাকে দেখ শিক্ষার যে ওটা হয়েছে কিনা ওটা আপডেট আছে কিনা তো এই একটা জিনিস আছে যে ধর্ম এবং বিজ্ঞান কিন্তু যেন কন্ট্রাডিক্ট হয় না কেন ওই একই কথা আসছে যে আপনি ভাই যেটা বলেছেন যে সত্য একই তো আমাদেরকে দেখতে হবে যে অনেক সাপোজ সায়েন্স এখনো অনেক কিছু আহ এক্সপ্লেন করতে পারবে বা অনেক কিছু দেড়শো বছর আগে একশো বছর আগে ওই বিষয়গুলি আহ স্পষ্ট সায়েন্টিফিক ভাবে আহ প্রমাণিত হয়েছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে একটা বলি যে অনেকই আমাদের সমাজে ওটা অ্যাকসেপ্ট করবেন না কিন্তু ওটা বিজ্ঞান আমি বিশ্বাস করি আর পৃথিবীর সব সমাজের বিজ্ঞানীরা মানুষরা বিশ্বাস করে যেমন একটা বিষয় ছিল যে থিওরি অফ এভলুয়েশন যে বিবর্তনবাদের থিওরি এটা আমি বলছি না যেটা একেবারে এক্সাক্টলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই সব সেট হয়ে গেছে বসে গেছে সব মিলে কিন্তু মোরলেস এটা সাইন্টিফিক ট্রুথ তো এটার সাথে এখন যদি বলি যে ধর্ম এরকম ব্যাখ্যা দিচ্ছে তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে ওই ব্যাখ্যাটা কি এই দেখি যে বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে আসলে আহ ওই নাই বিরোধ নাই আর তারপরে যদি আমি এই দিক দিয়ে নিশ্চিত হলাম যে আমি যে বিশ্বাসী আছি এটা ধর্মের যে সেটা বিজ্ঞান এবং ওটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে কি আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন অফ ট্রুথ কি শেষ হয়ে গেল না আমি একজন বাহাই হিসাবে বিশ্বাস করি যে না আমার ওই ইনভেস্টিগেশন এটা একটা লাইফ লং প্রসেস এটা লাইফ লং একটা আজীবন একটা প্রক্রিয়া কেন সমাজ আজকে যত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিদিন সময়ের সাথে সাথে এত দ্রুত পরিবর্তন কোনোদিন হয়নি তাহলে কেউ কোনো বিজ্ঞানও বলতে পারে না বা কোনো ধর্মের ব্যাখ্যাও এটা বলতে পারে না যে এটাই আলটিমেট দ্বিতীয় ফিনিশ ডান তো আমি বিশ্বাস করি যে এটা এইভাবেই আছে যে একটা লাইফ লং প্রসেস আমি নিজে সাপোজ আমি বলি যে বাহাই হিসাবে আমি জানি যে যেদিন আমি আমার ইনভেস্টিগেশনের প্রথম ধাপ শেষ হলো বেশ অনেক বছর আগের ঘটনা চিন্তা করতে হবে হিসাব করতে হবে তো যখন আমি বিশ্বাস করলাম যে এই যুগে এই ধর্ম বা এই এই শিক্ষাটা আমি গ্রহণ করলাম সেই দিন কি আমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম এটা অসম্ভব যতদিন আমি জীবিত পৃথিবী তো কতদিন থাকবে জানি না এই বিশ্ব জগৎ কিন্তু আমি যতদিন জীবিত আছি এভরি ডে ইজ এ নিউ ওয়ার্ল্ড ফর মি ফর এভরি ওয়ান প্রত্যেক দিন আমরা এটা করছি তো আমাদের ওই বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে ধর্মের তো এই জিনিসটা আমাকে ইট ইজ এ লাইফ লং এটা কোনো ইভেন্ট না আমি যেদিন বাহাই ধর্ম বিশ্বাস করলাম যে হ্যাঁ এটা আমি মনে করছি যে এই যুগের জন্য আমার ইনভেস্টিগেশন এক পর্যায়ে এক পর্যায়ে শেষ হলো 
তারপরে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন দিক আছে যেটা প্রত্যেক দিন আমি যত পড়ছি যত সমাজ লক্ষ্য করছি আহ এটা এই ধরনের আলোচনার মধ্যে অংশগ্রহণ করছি এমনকি আমি বলি যে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেওয়ার সময় ওই ছেলে মেয়েরা তারা যে প্রশ্ন করে তখন আমার ওই ইনভেস্টিগেশন আর একটা ধাপ এগিয়ে যায় তো দেয়ার ইজ নো এন্ড টু ইনভেস্টিগেশন অফ টু স্পেশালি এটা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তো এটা একটা আছে যে এটা কনস্টেন্টলি রিভাইজ হচ্ছে এটা নতুন নতুন শেপ নিচ্ছে রিশেপ হচ্ছে রিভাইজ হচ্ছে আহ এগিয়ে যাচ্ছে তো এটা একটা এই যে এই যে প্রসেস যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আগে সমস্ত প্রেজিস থেকে মুক্ত হয়ে সব ধরনের প্রেজিস ধর্মীয় সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ওখান থেকে মুক্ত হয়ে আমি প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সত্যতে খুঁজছি আর যখন আমি এই বিভিন্ন প্রসেস দিয়া এক একজনের প্রসেস চাইতে হতে পারে তো যখন এই প্রসেস পার হয়ে যখন আমি এই আজকে যে পর্যায়ে আসি ধরেন আমি আজকে যে পর্যায়ে আসি এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন অফ প্রুফ এটা একটা ইমপ্লিকেশন আছে বাহাই একজন বাহাই হিসাবে আমি দেখি সেটা হলো এটা আমাকে কোনো আউটসাইড আমি সবার কাছ থেকে জ্ঞান নিচ্ছি ধর্মীয় যারা পণ্ডিত আছেন বিজ্ঞানী আছেন সমাজ আছে আমার কিন্তু এটা আমাকে কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রতি বেঁধে যেতে থেকে মুক্ত করে দিচ্ছে এই জন্য বাহাই সমাজের মধ্যে বাহাই ধর্মের মধ্যে যারা একটু জানেন বা হয়তো যারা আজকে প্রথমবারের মতো শুনছেন তারা আমি বলি যে বাহাই ধর্মের কোনো প্রহিত শ্রেণী নাই যে প্রহিত শ্রেণী নাই শুধু তাই না যে কোনো পিস বা পূজারি বা এই ধরনের নাই বরং এমন সিস্টেম দেওয়া আছে যে ভবিষ্যতে যেন এটা না গড়ে উঠতে পারে সো ইন্ডিপেন্ডেন্টিগেশন অফ টুথ এর জন্য অনেক বড় একটা বাধা ছিল একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ যারা ধর্মের ব্যাখ্যা তাদের আহ অধিকারে ছিল আর সাধারণ মানুষ যত জ্ঞানী হোক না কেন তারা চ্যালেঞ্জ করতে পারত না তো এটা একটা আছে তো এই জিনিসটা এখন আছে যে আমি একজন সাধারণ মানুষ আমার আমি সায়েন্টিস্ট না আবার আমি ধর্মীয় থিল যেন না তাহলে আমি কি আমার ক্ষমতা আছে যে আমি সত্যটাকে স্বাধীনভাবে নিজে ইনভেস্টিগেট করে পেতে পারবো এখানে আমি শুধু বাহাই ধর্মের কথা বলবো না এটা আমরা যদি আমাদের যারা প্রতিবেশী ধর্মগুলি আছে সমাজগুলি আছে আমরা যদি ওখানে দেখি আহ আমরা ওখানেও দেখবো যে এই ক্ষমতাটা যদি আমরা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করি এই ক্ষমতা তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন যে আমরা আমি এখন অন্য ধর্মের মধ্যে যেতে চাই না বাট সাপোজ যেটা আমি যে সমাজে থাকি এটা মুসলিম সমাজ ওখানে একেবারে স্পষ্ট কোরআনে আছে যে আহ চ্যালেঞ্জের মতন একই সুরা একই সুরার মধ্যে একটা আয়াত রিপিট হয়েছে ছোট্ট একটা সুরা যে কোরআনকে তোমাদের জন্য সহজবদ্ধ করে দিলাম আর আমার চ্যালেঞ্জ আছে কেউ আছে যে এটা নিয়ে চিন্তা করবে সৃষ্টিকর্তাও কোনো ধর্মে আমি জাস্ট একটা ধর্মের উদাহরণ দিলাম এটা যেহেতু আমরা বাহা হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত ধর্মের মূল এক একই ধর্ম সব সো এটা আমি যে কোনো ধর্মে অ্যাপ্লাই করতে পারি আর আমরা সত্য পাবো এটা সব ধর্মের মধ্যে আছে সো এই যে আমি একজন ব্যক্তি যার কোনো রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড না যার কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড না একজন শিক্ষিত সচেতন মানুষ তো সৃষ্টিকর্তা আমাকে বলছেন যে তোমারও ক্ষমতা আছে যে তুমি স্বাধীনভাবে সত্যের অনুসন্ধান করতে পারবো সো এটা আমার খুব ব্রিফ একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো যে আমাদের রহিম সরোয়ার ভাই উনি এই বিষয়টা সব একজন ভাই হিসাবে তো আমি প্রথম দিন থেকে এটা মূল নিজের মধ্যে বিশ্বাস করি এটাও আছে কিন্তু এটাকে এইভাবে আমি দেখি নাই তো আমি বিগত কয়েকদিন চিন্তা করেছি কিছু পড়েছি তো এটা ছিল আমার কনসেপ্ট এই বিষয়ে তো থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ মাহমুদুল হক ভাইকে উনি ওনার আলোচনা করতে যে আমাদের আরো কয়েকটা মূল নীতি এনেছেন কেননা আসলে এক একটা মূল নীতি এক একটার সাথে ইন্টারলিঙ্ক আছে যেমন উনি বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ের কথাটা বলেছেন হারমোনি বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড রিলিজিয়ান তারপরে এই প্রিজিডিউস বা অন্ধবিশ্বাস বা পূর্ব সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া এই বিষয়টা ওনার আলোচনাতে এসেছে আবার ট্রুথ এর আলাপ করতে যে উনি সাইন্টিফিক ট্রুথ এর কথা বলেছেন তো আসলে ট্রুথ এর অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে 
অ্যাটলিস্ট তিনটা ডাইমেনশন নিয়ে খুব আলোচনা হয় একটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক ট্রুথ একটা রিলিজিয়াস ট্রুথ আর একটা হচ্ছে লজিক্যাল ট্রুথ তো আমরা হয়তো এই বিষয়গুলো একটু পরে আলোচনায় আসবো তো আমি এখন পল্লব গুহ দাদার কাছে যাচ্ছি পল্লব গুহ দাদা আপনি তো আপনার এই বিষয়ে যে আইডিয়া আছে সেটা হয়তো বলবেন মাহমুদ ভাইয়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে হয়তো আপনার কিছু কথা থাকবে আর আমার জাস্ট একটা বিষয় যে আপনি এই বিষয়টা একটু কাভার করবেন যে এই যে স্বাধীনভাবে সত্যান্বেষণ বা ইংরেজিতে আমরা বলছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন মানে ইনভেস্টিগেশনের সময় আমরা কারো উপরে ডিপেন্ড করব না অথবা বাংলায় বলছি স্বাধীন মানে একদম স্বাধীন থাকব তো এটার কি আসলে কোন মানে লিমিটেশন আছে নাকি এটা আনলিমিটেড যেমন ধরি স্বাধীনভাবে যদি বলি এই যে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে ধরেন এখন আমরা যা করছি এটাকে যদি একটা স্বাধীনভাবে সত্যানেশন বলি তাহলে আমরা তিনজন মিলে আলোচনা করছি ইন এ সেন্স আমরা তো কিছুটা একে অপরের চিন্তার উপরে আবার ডিপেন্ড করছি অথবা আমরা যখন আলোচনা করছি একটা হলিবুক বা একটা স্ট্যান্ডার্ড বা যখন আমরা সায়েন্সের আলোকে ট্রুথ ইনভেস্টিগেশন করছি তখন সায়েন্সের থিওরি গুলোর উপরে তো ডিপেন্ড করছি তাহলে মানে এটা কি আনলিমিটেড একটা লিমিটেশন আছে সেই স্বাধীনতা বা ডিপেন্ডেন্সি এই বিষয়টা সহ আপনি আপনার মতো করে বিষয়টা এখন বলবেন হ্যাঁ খুব সুন্দর আমি মাহমুদুল হক মহাশয়ের কথা শুনছিলাম এবং অনেক কিছু আমি শিখলাম অনেক কিছু মানে ভাবনার অনেক খোরাক পেলাম ওনার কথার মধ্যে দিয়ে তো সত্যি তো এই আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যে বলছি যে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে বা স্বাধীন ভাবে আমরা সত্যের অন্বেষণ করব তো এই স্বতন্ত্রতা বা এই স্বাধীনতা মানে এবং আমরা সচেতন ভাবে বা অবচেতন ভাবে আমরা কিন্তু নানা ভাবে কিন্তু আমরা কন্ডিশন হয়ে রয়েছি তো সে তা সত্ত্বেও কিন্তু আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা স্বাধীনভাবে সত্যের অন্বেষণ করব বলে অগ্রসর হই তখন সর্বপ্রথম আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের কিছু সকলেরই কিছু না কিছু কিন্তু একদেশ দর্শিতা বা পক্ষপাত আছে এবং সেগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়াটা কিন্তু আমাদের মানে স্বাধীনভাবে সত্যের অন্বেষণ করতে সাহায্য করি মানে আমরা যদি এরকম একটা জায়গা থেকে অন্বেষণটা শুরু করি যে আমার কোন পক্ষপাত নেই বা আমার কোন রকম একদেশ দর্শিতা নেই এবং এইভাবে যদি আমি স্বাধীন অন্বেষণটা শুরু করি তাহলে কিন্তু খুব শীঘ্রই আমি কিন্তু মানে অজান্তেই আমার সেই পক্ষপাত বা একদেশ দর্শিতা গুলোর কিন্তু ফলে কিন্তু নিজেকে চিনতে হবে আমাকে নিজেকে বুঝতে হবে যে আমার জীবনের যে যাত্রা সেই যাত্রার মধ্যে আমি কি কি বিষয় একদেশ দর্শী কি কি বিষয় আমার কিছুটা পক্ষপাত আছে হয়তো কিছু কিছু বিষয় আমার মনে কোন রকম বিদ্বেষ আছে হয়তো কিছু কিছু বিষয় আমার আমার মনে কোন রকমের আকর্ষণ বা প্রেম আছে অতিরিক্ত মাত্রায় যেটা আবার পক্ষপাত হয়ে যেতে পারে তো ওইগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকলেই কিন্তু আমি তুলনামূলক ভাবে স্বাধীন রাখতে পারবো নিজের এই সত্যের অন্বেষণটাকে তো আমরা তো সকলেই আমরা আমরা সীমাবদ্ধ জীব আমরা মানুষ আমাদের সব ব্যাপারেই সীমাবদ্ধতা আছে তো সত্যের অন্বেষণের ক্ষেত্রে এবং স্বতন্ত্র ভাবে সত্যের অন্বেষণের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে আমাদের যে পক্ষপাত আমরা কি সেই পক্ষপাত গুলোর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করব না আমরা বুঝব যে এই পক্ষপাত গুলো পক্ষপাত এবং এগুলো সত্যের পথে মানে অন্বেষণের পথে একটা বাধা সেই জন্য আমরা এগুলো এগুলোকে আমরা যেটাকে বলা হয় ইংরেজিতে মিটিগেট করার চেষ্টা করব অর্থাৎ অর্থাৎ যতটা সম্ভব কমানো যায় আর কি সেটার আমরা চেষ্টা করব তার কারণ যদিও আমরা সীমাবদ্ধ পুরোপুরি হয়তো আমরা সব পক্ষপাত এই মুহূর্তে আমাদের মন থেকে আমরা মুছে ফেলতে পারবো না কারণ অনেক দিন ধরে সেগুলোকে আমরা লালন করেছি কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে সচেতন হলে কিন্তু কিছুটা কিছুটা হলেও আমরা সেগুলো থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি বা সত্যের অন্বেষণে অন্তত সেগুলোকে আনবো না এইটুকু যদি আমরা যদি মানে সংকল্প করি তাহলেও কিন্তু অনেকটা কিন্তু আমরা সত্য মানে স্বতন্ত্রভাবে সত্যের অন্বেষণ করতে পারবো 
আর একটা জিনিস যেটা আমি ভাবছিলাম আজকে সকালে বসে বসে ভাবছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে স্বতন্ত্র ভাবে সত্যের অন্বেষণ করাটা কেন জরুরি তার আমি ভাবছিলাম যে সত্য যদিও একটা খুব মানে ব্যাপক ব্যাপার এবং সত্য মানে সত্য তো সত্যি আব্দুল বাহা বলেছেন যে ট্রুথ ইজ ওয়ান মানে সত্য কিন্তু একদম এক এবং অদ্বিতীয় কিন্তু সে এক এবং অদ্বিতীয় সত্য অব্দি পৌঁছানোর কিন্তু পদ্ধতিগুলো আমাদের সকলের আলাদা আলাদা এবং যেরকম আমি বলছিলাম যে একটি পরিবারে যদি কেউ যে কোনো রকম সত্যে পৌঁছয় তাহলে কিন্তু নিজে নিজেই সেই পরিবারের অন্য লোকেরা সেই সত্যে পৌঁছে যায় না যেরকম ধরুন একজন পরিবারে একজন বৈজ্ঞানিক আছে তো তিনি খুব এক্সপেরিমেন্ট ইত্যাদি করে কিন্তু তিনি একটা সত্যে উপনীত হয়েছেন তার মানেই কিন্তু এই নয় যে নিজে নিজেই তার ছেলে মেয়েরা কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক সত্যটাকে তাতে তারা উপনীত হয়ে যেতে পারে ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক সত্যের ক্ষেত্রে যেমন ধরুন আমি যদি বলি যে এই যুগে ঈশ্বর বাহাউল্লাহকে পাঠিয়েছেন এই সত্যটা আমি উপলব্ধি করেছি স্বতন্ত্র ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর এর ফল কিন্তু এই নয় যে আমার ছেলে মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্যটা কিন্তু পেয়ে যাবে তাদেরও কিন্তু আলাদাভাবে স্বতন্ত্র ভাবেই কিন্তু অনুসন্ধান করতে হবে ওই সত্যটা যদি তারা পেতে চায় তো এবার সেই সেই কারণেই সত্য এক হলেও সত্যকে গ্রহণ করতে হয় কিন্তু খুব ব্যক্তিগত একটা জায়গায় সেটার কিন্তু একটা খুব ব্যক্তিগত প্রয়াস আছে একটা খুব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা আছে এবং সত্য অব্দি পৌঁছানোর একটা খুব ব্যক্তিগত স্তরে একটা আকাঙ্ক্ষার দরকার আছে সেটা না হলে কিন্তু যে ব্যক্তিদের সেই আকাঙ্ক্ষাটা নেই তাদেরকে তারা কিন্তু সত্য অব্দি পৌঁছতে পারবে না যাদের ওই আকাঙ্ক্ষাটা আছে তারাই কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলো করবে যে আমি আমার মধ্যেকার যে প্রেজুডিস গুলো একদেশ দর্শিতা গুলো দুর্বলতা গুলো সেগুলোকে কোনোভাবে আমি অতিক্রম করে আমি সত্য অব্দি যাব। কিন্তু যদি কারোর কাছে ওই ওই সত্য অব্দি যাওয়াটা যদি তার কাছে প্রিয় না হয় বা গুরুত্বপূর্ণ না হয় বা কাঙ্ক্ষিত না হয় তাহলে কিন্তু সেভাবে এত কষ্ট কেন করব আমি যেরকম আছি সেরকমই তো ভালো মানে এটা কিন্তু আমরা দেখি যে এক ধরনের ইন্ডিফারেন্স এখনকার সমাজে আমরা দেখি সত্যের প্রতি এক ধরনের ইন্ডিফারেন্স অনেক সময় তৈরি হয় যে আমি তো ভালোই আছি আমি কেন শুধু শুধু এইসব এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে দিয়ে যাব তো সেই মানুষগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আগে কিন্তু ওই আকাঙ্ক্ষাটা জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন আছে তবেই কিন্তু সে ওই মানে ওই যে যাত্রা ওই যাত্রায় যে সে নিজে তাকে যেতে হবে সেই যাত্রাটা কিন্তু শুরু হবে তখন থেকেই যখন ওই আকাঙ্ক্ষাটা তার হৃদয়ে জাগ্রত হবে তা না হলে কিন্তু মানে আমি বলতে পারি যে আমি সত্যের মানে স্বতন্ত্র অন্বেষণ করতে চাই তার মানেই কিন্তু এই নয় যে আমার পাশের জনকেও আমি সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে পারবো কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাটা জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন আছে আর আর একটা আমি জিনিস ভাবছিলাম যে যখন আমরা কোনো সত্য নিজেরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা খুঁজে বার করি তখন সেই সত্যটা আমাদের হৃদয়ের এত গভীরে মানে সেটাকে কেননা সেটা সেটা আমাদের হৃদয় গ্রহণ করছে সেটা আমরা লজিকের মাধ্যমে মস্তিষ্ক দিয়েও গ্রহণ করছি তার ফলে কি হয় ওই সত্যটাতে আমরা খুব দৃঢ় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হই এরপরে কি হয় খুব যদি চাপ আসে জীবনে খুব প্রতিকূল পরিবেশ আছে আসে জীবনে তাহলেও চট করে ওই সত্যটা থেকে কিন্তু আমরা সরি না সরি না এই কারণেই কারণ ওই সত্যটা আমি কিন্তু আমার লজিক দিয়ে আমি কিন্তু আমার অনুসন্ধান দিয়ে আমি কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে কিন্তু আমি অনুসন্ধান করে ওটা লাভ করেছি ফলে ওইখান থেকে আমাকে টলানো কিন্তু একটু কঠিন হয়ে যায় কিন্তু যে সত্যটা আমি শুধুমাত্র আওড়ে যাচ্ছি হয়তো অন্য কারোর মুখ থেকে শুনে আওড়ে যাচ্ছি বা হয়তো সমাজ বলছে বলে সেটা আমি করে যাচ্ছি বা অন্য বাহাইরা বলছে বলে আমি করে যাচ্ছি সেই সত্যটা থেকে কিন্তু একটু মানে কোন রকম প্রতিকূলতা এলেই কিন্তু দেখা যাবে যে আমি কিন্তু সেখান থেকে সরে যাচ্ছি বা টলে যাচ্ছি বা সেটাকে কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারছি না তো এই যে স্বতন্ত্র ভাবে সত্যের অনুসন্ধানের এটাও একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ দিক যে এটা কিন্তু আমাদের চরিত্রকে দৃঢ় করতে কিন্তু সাহায্য করে যেটা আমরা যে সত্যটা আমরা খুব অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে সত্যটা আমরা খুব প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সত্যটা আমরা অনেক কষ্টের মাধ্যমে পেয়েছি সেটাকে কিন্তু আমরা সহজে ছাড়তে চাই না আমরা বুঝতে পারি এটা কত মূল্যবান 
এটাও কিন্তু একটা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন অফ ট্রুথ এর কিন্তু একটা দিক বলে আমার মনে হয় থ্যাংক ইউ পল্লব গুহ দাদা তো আপনি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আসছেন তো আপনার লাস্ট কথাই জাস্ট শুনতে শুনতে আমার কাছে মনে হলো যে সত্যের আর দুইটা ডাইমেনশন আমার কাছে ধরা পড়লো একটা হচ্ছে যে সলিড ট্রুথ আর একটা লিকুইড ট্রুথ কিন্তু কখনো কখনো অন্যের কাছ থেকে শোনা বলি ওটা একটা লিকুইড ধরেন একটা কথা যেটা মাহমুদ ভাইয়ের কাছ থেকে এসেছিল আপনার কাছ থেকে এসেছিল যে কথাটা আসলে আব্দুল বাহার কথা যে ট্রুথ ইজ ওয়ান হ্যাঁ তো কিন্তু ধরেন এই যে আবার উনি বলেছেন যে আমাদেরকে এই ট্রুথ ইনভেস্টিগেশনের জন্য ইন্টেলেক্ট দেওয়া হয়েছে তো ধরেন হিউম্যান ইন্টেলেক্ট থেকে এই ট্রুথের তিনটা ডাইমেন অনেক ডাইমেনশন মানুষ চিন্তা করেছে যেমন এখন আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার দুইটা ডাইমেনশন সলিড ট্রুথ অ্যান্ড লিকুইড ট্রুথ মাথায় আসলো অ্যাটলিস্ট তিনটা ট্রুথ সবাই আলোচনা করে লাইক লজিক্যাল ট্রুথ সাইন্টিফিক ট্রুথ অ্যান্ড রিলিজিয়াস ট্রুথ যেমন আমি উদাহরণ দিই যেমন বলা হয় যে যেমন লজিক্যাল ট্রুথে একটা বিন্দুর সংজ্ঞা যে বিন্দু হচ্ছে যে যার অস্তিত্ব আছে কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্তুত কিছু নেই এবং এটা হচ্ছে জ্যামিতির একটা থিওরি এবং এই থিওরির উপর ভিত্তি করে জ্যামিতির উপর ভিত্তি করে বিশাল বিশাল বিল্ডিং হচ্ছে আর্কিটেকচারাল যে স্ট্রাকচার গুলো হচ্ছে এটাও একটা ট্রুথ বাট সাইন্টিফিক ট্রুথ যখন এটা কিন্তু এটাকে চ্যালেঞ্জ করে যে সায়েন্সের কাছে একটা বিন্দু সেটা যত ছোটই হোক তার দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা মাপা সম্ভব আমি যদি একটা কলম দিয়ে একটা বিন্দু একটা ডট এক জায়গায় দেই সায়েন্স কিন্তু ওটার দৈর্ঘ্য প্রস্ত ব্যাস হাইট ওয়েট এভরিথিং বের করবে সো সায়েন্টিফিক ট্রুথের কাছে এটা চ্যালেঞ্জ এবার আবার ঠিক যেমন ধরেন যে রিলিজিয়াস ট্রুথ আছে রিলিজিয়াস ট্রুথে গড গড রিলিজিয়াস ট্রুথ আবার গড লজিক্যাল ট্রুথও কিন্তু এখনো গড সাইন্টিফিক ট্রুথ হয়ে ওঠেনি এই যে ট্রুথের তিনটা ডাইমেনশন তো জাস্ট যদি বলেন যে এই তিনটা ডাইমেনশন কে সামনে রেখেও আমরা ট্রুথ কে মানে ট্রুথ ইজ ওয়ান যদি জাস্ট আপনাদের দুইজনের কাছ থেকে আইডিয়া খুব দীর্ঘ বলার দরকার নাই সংক্ষেপে আমি মাহমুদ ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি তারপরে পল্লবদার কাছে আসবো একই বিষয় আমি প্রথমে বাকি তো আমাদের এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া স্বাধীন ভাবে একটা জিনিস অনুসন্ধান করা এটা আপেক্ষিক বিষয়টা তো এখানে অনেক বাধা আছে কারণ আমি টোটালি আমার যে কি বলবো আমার যে মেন্টাল যে ডিএনএ আছে বিশ্বাসের ওটা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত কোনোদিন হতে পারবে না এই পয়েন্টটা উনি খুব সুন্দরভাবে নিয়ে আসছেন তো এটা একটা যেমন লাইফ আমি যেটা বললাম লাইফ লং প্রসেস কিন্তু এখন দেখছি যে ওনার কথার পরে যে এটা শুধু লাইফ লং প্রসেস না এটা একটা লাইফ লং স্ট্রাগল কেন এটা কোনোদিন আমি বলতে পারি না যে হ্যাঁ আজকে এটা ফাইনাল বলে কেন আমরা হিউম্যান বিং আমাদের যত গভীরে যাব স্টাডিজ পরীক্ষা তখন একটা স্টেজ আসবে যখন আমি গিয়ে বলবো যে যখন আমাকে কেউ সহজে কোনো সারফেসের কোনো ওইটা দিয়ে আমাকে সরাতে পারবে না কেন আমার নিজে ইভলভ হচ্ছে আমি নিজে স্বাধীনভাবে ইভলভ হচ্ছি আমার ধারণা আরো গভীর হচ্ছে কিন্তু অ্যাপসলুট এটা যেন অনেক সময় আমরা পৃথিবীতে আজকে যে ধর্মের নামে যে ইন্টলারেন্স আছে ওই সহনশীলতার যে অভাব এটা একটা কারণেই যে আমার লেভেল যা আছে আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর আমি আশা করি যে আপনি ওই লেভেলে আসবেন এবার থাকবেন তখন এই সমস্যা হয় তো আমরা যদি এই জিনিসটা মনে রাখি যে আমাদের যে এটাকে আমি বলবো স্পিরিচুয়াল বিবর্তন স্পিরিচুয়াল ইভলিউশন এটা প্রতিদিন হচ্ছে তো আমি অন্যদের কাছ থেকে কিভাবে আশা করতে পারি বা দাবি করতে পারি যে সেও ওই লেভেলে চলে আসবে আমার উপরে বা আমার নিচে যে কোনো লেভেলে হোক তো এখানে এই পয়েন্টটা আমার খুব স্ট্রাইকিং হচ্ছে যে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে 
কিন্তু আবার সৃষ্টি করতে আমাদেরকে ওই ক্ষমতাও দিয়েছেন তার ঊর্ধ্ব উঠান তো এটা আমার পয়েন্ট এখন যে স্বাধীনভাবে সত্য নিশ্চিন এটা আলটিমেটলি এটা খুব সহজ একটা বিষয় না এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং আমরা যে সমাজে থাকি আমরা তো লাইক একটা মহাসমুদ্রে আছি চারিদিকে আমাদের বা যদি মনে করি যে সমুদ্র না পড়লাম এই আমি যেখানে বসে আছি এই যে বাতাস এটা তো সম্পূর্ণ আহ ওই ধারণার বিপরীত যে কেউ আমাকে বুঝাই দিবে বা যে আমার পূর্বপুরুষরা যা করেছে ওটাই সত্য আহ তো এই জিনিসগুলি আহ আমাকে দেখতে হবে যে আমাকে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন অফ ট্রুথ আমাকে আর একটা জিনিস ইনডাইরেক্টলি শিখায় বা এত ইনডাইরেক্ট না সেটা হলো সহনশীলতা অন্যদের মতামত প্রতি রিসপেক্ট শুধু টলারেন্স না আমি এটাকে বলবো বলা হয় যে গোয়িং বিয়ন টলারেন্স ওই সহ্য করার ঊর্ধ্বে আমাকে যেতে হবে কেন আমি জানি যে আমি তো নিজে স্ট্রাগেল করছি প্রত্যেক দিন আমার কাছে সত্যের একটা দিক উন্মোচন হচ্ছে তাহলে আমি কিভাবে আশা করতে পারি যে অন্য ব্যক্তি যে আজকে আমার সাথে ডিসাইগ্রি করছে সে ভুল বা সেও চেষ্টা করছে না সিনসিয়ারলি তো এই পয়েন্টটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে এভরিথিং ইজ রিলেটিভ আপেক্ষিক আছে আমাদের স্ট্রাগলও সত্যের অনুসন্ধানে আমি যেটা বললাম যে সপোজ আমার ব্যক্তিগত জীবনে হতে পারে যে দিন আমি একটা সত্যকে স্বীকার করলাম বুঝতে পারলাম যে ইট ইজ দি ট্রুথ কিন্তু ওটা তো শেষ না কেন সত্য যদি এত এটা বলবো যে ওভার সিম্প্লিফিকেশন সব পেয়ে গেল মানে সো দ্যাটস নট দি ট্রুথ এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি মনে করি যে এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে আমরা কোন পরিপ্রেক্ষিত থেকে সত্যকে দেখছি তার ওপরে অনেকটা নির্ভর করে তার কারণ হচ্ছে যেমন ধরুন ধরুন একজন মানুষকে আমি বিয়ে বিয়ে করতে চাই হ্যাঁ তো তার সম্পর্কে আমি কিছু তথ্য আমি আগে জানছি মানে তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছু জানছি তার পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে কিছু জানছি এই করে ধরুন যদি আমি একটা পুরো তালিকা বানাই তার নাম তার ব্লাড গ্রুপ হ্যাঁ তিনি কোথায় থাকেন তার কবে জন্ম হয়েছে তার বয়স ইত্যাদি এরকম করে একটা পুরো কিন্তু তথ্যপঞ্জি আমি এ করতে পারবো মানে সৃষ্টি করতে পারবো কিন্তু তথাপি দেখা যাবে যে তাকে যখন আমি বিয়ে করলাম বিয়ে করে তার সঙ্গে যখন আমি দশ বছর কাটালাম দশ বছর কাটানোর পরে মনে হবে যে আমি এই মানুষটাকে এখনো পুরোপুরি চিনে উঠতে পারিনি কিন্তু বিয়ের আগেই তো আমি তার সম্পর্কে অনেক তথ্য কিন্তু আমি জড়ো করেছিলাম তো সেগুলো তো সত্য মানে সেই যে তথ্যগুলো আমি যে জড়ো করেছিলাম সেগুলো তো একটা সত্য সে তো কোনো মিথ্যে বলেনি কিন্তু ওই যে আর একটা যে যে তার সেই মানুষটা কিরকম সেই যে সেইটা যে স্তরের সত্য সেটা আর একটা গভীর স্তরের বেশি গভীর স্তরের সত্য তো আমার মনে হয় যে এই যে সাইন্টিফিক ট্রুথ বা রিলিজিয়াস ট্রুথের সঙ্গে যে মাঝে মাঝে মনে হয় যে অ্যাপারেন্ট কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে সেটা মাঝে মাঝে এই কারণেও হয় যে হয়তো কেউ হয়তো শুধু পরিসংখ্যানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কিন্তু ওই পরিসংখ্যান গুলোর অর্থ কি ওর একটা গভীর অর্থ আছে সেই গভীর অর্থের মানে দিকে গেলে হয়তো একটু ফিলোজফিক্যাল বা রিলিজিয়াস মানে দিকে আমরা চলে যাব আর কি আর সায়েন্স হয়তো একটু পরিসংখ্যান একটু ইনফরমেশন ওই স্তরেই বেশি ঘোরাফেরা করছে হয়তো মানে বিশেষ করে আমি বলছি যেগুলো পিওর সায়েন্স সেগুলোর ক্ষেত্রে তো আরো বেশি প্রযোজ্য তো সেই সেটাও কিন্তু একটা কারণ যে মনে হয় যে আপাত দৃষ্টিতে যেন সত্যটা মানে বিভাজন হয়ে দুরকম হয়ে গেছে কিন্তু আসলে কিন্তু ওই একই জিনিসকে আমরা দেখছি একটা হয়তো একটু সারফেসে দেখছি বলে মনে হচ্ছে এক রকম আর একটা হয়তো একটু গভীরে দেখছি বলে মনে হচ্ছে আর এক রকম এটা আমার মানে মনে হলো আর ওয়ান্ডারফুল খুবই চমৎকার লাগলো আপনার শেয়ারিংটা তো আমরা আসলে তো এটা এত গভীর বিষয় আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মেইনলি এই বিষয়টা নিয়ে সবাইকে একটু ভাবনায় সামিল করা আমরা ভাবি এবং আমরা এটাও আশা করছি যে আমরা যখন এটা ইউটিউবে যারা আমাদের দেখবে তারাও তাদের ভাবনাগুলো আমাদেরকে 
কমেন্টস করবে হয়তো একটা রিচ ভাবনা হবে তো আমরা সময়ের প্রায় শেষের দিকে আসছি তারপরে জাস্ট কয়েকটা জিনিস আপনাদের কথা শুনতে শুনতে আমার মাথায় আসলো সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে আপনাদের ফিডব্যাক মানে নেয়ার জন্য উপস্থাপন করতেছি যেহেতু আমরা বাহাই মূল নীতি নিয়ে আলাপ করছি তো ট্রুথ এখানে আরবি শব্দটা আসছে হাকিকাত তো আমার মনে পড়লো যে ইসলামেও যে সুফি ধারা আছে সেই সুফি ধারাই পথকে চারটা ভাগ করা হয়েছে যেমন শরীয়ত তরিকত মারেফাত এবং হাকিকাত হাকিকাত একটা পথ আমরা বাহাউল্লাহ লেখা যে ফোর ভ্যালিজ সেই ফোর ফোর ভ্যালিজ ভ্যালিজ এর চারটা ভ্যালিজ এর নামও যদি আলাদা কিন্তু আমি যখন পড়ি আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফার্স্ট ভ্যালি ইজ অ্যাবাউট শরীয়ত সেকেন্ড ভ্যালি ইজ অ্যাবাউট তরিকত থার্ড ভ্যালি ইজ অ্যাবাউট মারেফাত এবং ফোর্থ ভ্যালি ইজ অ্যাবাউট হাকিকাত আসলে আবার ওই জার্নি শেষে হাকিকাত আবার যখন আমরা বাহাউলেখা সেভেন ভ্যালিস পড়ি ওটাও সুফি ধারার একজন সুফি কবির সাতটা ভ্যালি নিয়ে আলাপ ওখানে ফার্স্ট ভ্যালিটা কিন্তু আবার ভ্যালি অফ সার্চ আবার এই ইনভেস্টিগেশন কিন্তু এবং লাস্ট যে ভ্যালি সেটা হচ্ছে যে ট্রু পোভার্টি অ্যান্ড অ্যাপসলিউট নাথিংনেস আমাদের এই পৃথিবীতে জার্নিটাই হচ্ছে যে সার্চ থেকে জার্নি শুরু এবং যেটা মাহমুদ ভাই বলেছে যেটা লাইফ লং প্রসেস এবং এই প্রসেসে আমরা হয়তো কেউ লাইফের শেষে কেউ লাইফের মাঝে কেউ হয়তো লাইফেও পাবো না কিন্তু আমাদের মেইনলি পারপাস হচ্ছে যে এই ট্রুথে পৌঁছানো হাকিকাতে পৌঁছানো হ্যাঁ এবং সেটা শুরুটা হচ্ছে সার্চ থেকে শুরু হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমার জাস্ট আপনাদের আলোচনার সময় আমার মাথায় আসলো এখন শেষ করার আগে জাস্ট আপনাদের দুইজনের কাছ থেকে আমার এই ভাবনার আলোকে আপনাদের কিছু ভাবনার ফিডব্যাক নিতে চাই তো আবারও মাহমুদ ভাই থেকেই শুরু করি আমার কাছে এই সার্চ আফটার ট্রুথ যেটা ইনভেস্টিগেশন ট্রুথ এই যে আপনি হাওলার দুইটা গ্রন্থের উদাহরণ দিলেন দুইটাই যেখানে ইসলামের মিস্টিক সাইড বা জীবনের ইসলামও বলবো না আরো ব্যাপকভাবে বলি যে মানুষের অনুসন্ধান আর জীবনের মিস্টিক দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে তো এই সার্চ থেকেই হাকিকাত বা সত্য পৌঁছানোর একমাত্র পথ এটাই খুঁজে বের হই তখন আমার যাত্রা শুরু হয় ভিতর থেকে একটা সার্চের জন্য ওই আসতে হবে আকাঙ্ক্ষা একটা তারণ আসতে হবে যে আমি কেন পৃথিবীর এখন মানুষের অনেক একটা বড় আছে আমরা যেহেতু সমস্যা দেখি বিশেষ করে আমাদের সমাজের দিক দিয়ে ধর্মীয় উগ্রবাদ বা সংশীলতার অভাব এটা আমরা যদি দেখি যে কোনো কিছু সার্চ করার বিষয়টা অনেকটা কমে গেছে লাইফ ওই যেটা বলে না যে ওই এভরিথিং ইজ ইনস্ট্যান্ট সবকিছু প্রথমে সায়েন্স সায়েন্স বা টেকনোলজি আমাদেরকে দিল যে সবকিছু ইনস্ট্যান্ট ওই একটা পল্লবরা এখানে আছেন উনি বুঝবেন ইন্ডিয়ার একটা বিজ্ঞাপন আছে যে খোলো ডালো আর মিলালো তো সবকিছু আমরা স্পিরিচুয়াল সাইড এও আমরা এটাই চাই যে খুলবো ঢালবো আর নাড়া দেব আর একটা শব্দ আছে আবার ওই ইন্ডিয়া থেকে ভার নিচ্ছি যে ইনস্ট্যান্ট কারমা যে এই মুক্তি মুক্ত সবই ইনস্ট্যান্ট আগের মতন মানে কোনো কিছু আপনাকে স্ট্রাগল করতে হবে তো এই যে আপনি ভালো রিমাইন্ড করে দিলেন যে পরিচালিত
হ্যাঁ মানে আমি বলতে চাই আপনি যখন ওই যে সপ্ত উপত্যকা সেভেন ভ্যালিজ এবং ওই যে চার যে ফোর ভ্যালিজ এই দুটোর যে আপনি উদাহরণ দিলেন তখন আমি ভাবছিলাম যে এই যে আমাদের যে এই যে অনুসন্ধানে যে এই যে একটা উপত্যকা পেরিয়ে আর একটা উপত্যকা পেরিয়ে এইভাবে যে যাওয়া এই যাওয়ার কিন্তু দেখুন দুটো খুব বড় দেখবেন মানে বাধা বলুন বা দুটো এমন শক্তি আছে যেটা আমাদের এই যেতে দেয় না বা যেতে বাধা দেয় একটা হচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদ ধর্মীয় মৌলবাদ বলে যে তোমাকে কিছু সার্চ করতে হবে না সব আছে আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে তুমি শোনো তোমাকে সার্চ করতে হবে এই যে সার্চ এই যে অনুসন্ধান করাটা ধর্মীয় মৌলবাদ চায় না আর একটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা সাংঘাতিক একটা মানে মেটেরিয়ালিস্টিক সমাজ সেটাও কিন্তু চায় না যে আমরা সার্চ করি সেটা বলবে যে এই সার্চ করে কি হবে তার থেকে আমি তোমাকে কিছু ক্ষণিক সুখ দিয়ে দিচ্ছি তুমি ওই ক্ষণিক সুখে বুধ হয়ে থাকো তোমাকে কোনো সার্চ করতে হবে না তো এই যে দুটো একটা ধর্মীয় মৌলবাদ আর একটা হচ্ছে সাংঘাতিক একটা উগ্র বস্তুবাদ হ্যাঁ এই দুটোই কিন্তু আমাদের এই সার্চ করতে আর দিচ্ছে না কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে মানে আমরা কিন্তু উই আর উই আর মানে হার্ড ওয়ার্ড ফর দিস সার্চ এই সার্চটা না করলে কিন্তু আমরা কোনোদিনও শান্তি পাবো না এবং সেই কারণেই কিন্তু আমাদের মধ্যে আজকে শান্তি নেই কারণ ওই ধর্মীয় মৌলবাদও কিন্তু আমাদের ওই শান্তিটা দিতে পারছে না আর ওই সাংঘাতিক বস্তুবাদও কিন্তু আমাদের ওই শান্তিটা দিতে পারছে না এই শান্তিটা কিন্তু তখনই আসবে আমাদের যখন আমরা কিন্তু ওই একক ভাবে স্বাধীন ভাবে ওই উপত্যকা গুলোর মধ্যে দিয়ে 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 যাব এবং ওই উপত্যকা গুলোর মধ্যে দিয়ে যাওয়া সহজ নয় প্রত্যেকটা উপত্যকার চ্যালেঞ্জেস আছে প্রত্যেকটা উপত্যকার বিপদ আছে প্রত্যেকটা উপত্যকার যন্ত্রণা আছে কিন্তু ওই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাওয়াটাই কিন্তু আমাদের পরম আনন্দের দিকে নিয়ে যাবে কিন্তু আমরা যদি ক্ষণিক সুখের জন্য ভাবি যে আমরা যাব না ওটার মধ্যে দিয়ে তাহলে কিন্তু মানে যে কারণে মানে আমরা যে কারণে নিজেকে মানুষ বলি তার একটা বড় অংশ কিন্তু মানে আমাদের কিন্তু মানে আমরা নিজেরাই বিসর্জন দিয়ে দিলাম এটাই বলতে হবে আমি একটা এখান থেকে একটা কথা ওনার কথা থেকে যে আমি একটু হয়তো ইন্ডাইরেক্ট গভীর ভাবে চিন্তা করলে অনেকে বলতে পারে আমি একটু হতাশ ছিলাম যে আমরা তো আমাদের যে ইনভারমেন্ট ওখান থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারি না আপেক্ষিক একটা বিষয় কিন্তু এখানে উনি একটা সায়েন্টিফিক এবং হাই ধর্মের থেকে একটা কথা বললেন যে সার্চ বা অনুসন্ধান আমাদের ব্রেনের মধ্যে হার্ড বায়ার করা হয়েছে রহিম ভাই আপনি কম্পিউটারের মানুষ সব কিছু বলতে পারবেন কিন্তু এই জিনিসটা আছে নাইলে পৃথিবী আজকে যে টিকে আছে যা মানুষ এখনো চেষ্টা করছে আহ ভাইরাও আমি বিশ্বাস করি সচেতন ভাবে যাচ্ছে এটা একটা কারণ হলো যে যতই আগেন্স দি কারেন্ট হোক না কেন আমাদের ব্রেনে সৃষ্টিকর্তা বা আমাদের ডিএনএ তে সার্চের ওই আছে নাইলে এটা হতো না থ্যাংক ইউ জি থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে আর মানে শেষে যখন এই টেকনোলজির কথাই আসলো মডার্ন মডার্ন টেকনোলজি হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার তো জাস্ট এটা শুধু আমার মনে পড়লো যে হ্যাঁ আসলে ওই জাস্ট আমরা যদি ধরেন মডার্ন টেকনোলজির সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে আমাদের স্মার্টফোন তো স্মার্টফোনে যে অ্যাপস গুলো থাকে অ্যাপস গুলো হচ্ছে যে ওই ডিজেবল এনাবলের সিস্টেম থাকে আমি এনাবল করেও রাখতে পারি ডিজেবল করেও রাখতে পারি হ্যাঁ আবার ধরেন ওই অনেক সময় ভাইরাস চলে আসে ভাইরাস চলে আসলে আমার অ্যাপসের কাজটা বিঘ্নিত হয় তো পল্লবদা যখন বলছিল যে এই যে দুইটা বাধা একদম এক্সাক্টলি মানে আমিও ওনার সাথে এই ক্ষেত্রে একমত যে একটা হচ্ছে যে সেই ধর্মীয় মৌলবাদ মানে যেটা হতে পারে আমাদের সেকেন্ড যে আলোচনা ওই যে অনেকটা পূর্ব ধারণা মানে প্রিজিউডি যেটা আমাদের সেকেন্ড মূল নীতি আমরা আগামী দিনে আলাপ করব এটা আর এই যে মেটেরিয়ালিস্টিক যে সোসাইটি এটাকে আর একভাবে বললে যে আবার এই যে বাহাউল্লার মূল নীতি বলবো না কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আমি বাহাউল্লার যত লিখনি পড়েছি যেমন হিডেন ওয়ার্ডস হিডেন ওয়ার্ডস কে তো সমস্ত ধর্মগ্রন্থের সার বলা হয় এবং আমাকে যদি আপনারা প্রশ্ন করেন যে হিডেন ওয়ার্ডস এর সার কি তাহলে আমি বলবো যে ডিটাচমেন্ট মানে নিরাসক্ত হওয়া 
মানে হিরেন ওয়ার্ডস এর সার হচ্ছে নিরাসক্ত হতে হবে বলা হয়েছে তার মানে ওই যে যদি নিরাসক্ত হই তাহলে কিন্তু আমার কোনো ম্যাটেরিয়াল জিনিসটা আর অ্যাটাচ করে না তো আসলে ইনভেস্টিগেশন অফ ট্রুথ এটা একটা অনেক বড় উইপেন্স আমি বলবো সেটা হচ্ছে নিরাসক্তি যদি আমার নিরাশক্তি না থাকলে কিন্তু আসলে ট্রুথে পৌঁছানো রিয়েলি মানে সম্ভব হয় না এবং সেই জন্য আবার আবার যদি আমি রিলেট করি সেভেন ভ্যালির সাথে মানে লাস্ট যে ভ্যালি মানে ফকরে হাকিটি ও ফানায় আসি মানে ট্রু প্রভার্টি অ্যান্ড অ্যাবসলিউট নাথিংনেস মানে আবার ওই নিরাসক্তের চরম জায়গাটাতে পৌঁছানো মানে ওটাই কিন্তু রিয়ালি আমাদের শেষে হাকিকাতে নিয়ে যায় তো খুবই ভালো আলোচনা হলো আমার বিশ্বাস যে আমাদের এই আলোচনা যারা আমাদের আলোচনা পরবর্তীতে শুনবেন তাদেরকে অ্যাটলিস্ট এই বিষয়ে ভাবার এবং আরো গভীরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা করবে আমার সবার প্রতি আমার রিকোয়েস্ট যারা এই ভিডিওটা আপনারা দেখবেন আপনাদের কমেন্টস মানে আমাদের জন্য খুব ভালো হবে আরো আগামী দিনের ডিসকাস করার জন্য তো শেষের আগে আপনাদেরকে চান্স দিচ্ছি আজকের পর্ব সম্পর্কে এক মিনিটের মধ্যে প্রথমে মাহমুদ ভাই তারপরে পল্লব গুহা দাদা এক মিনিট আজকের পর্ব বা আগামী দিনের পর্ব আমাদের টোটাল বিষয়ের উপর এক মিনিটের একটা ফিনিশিং কথা ধর্ম তো বিশাল একটা মহাসমুদ্র তো মূল নীতি বলতে তো অনেক কিছু আছে কিন্তু কিছু কিছু আছে যেটা আমি আশা করব যেমন আজকে এটা খুবই রেলিভেন্ট ছিল আমরা ধর্মে যত আলাপ করি না কেন এটা না থাকলে স্বাধীন ভাবে সত্য না থাকলে আর কিছু আমরা ভবিষ্যতে যে আপনি করবেন ধারাবাহিক ভাবে তো আর অন্যান্য বক্তা আসবেন আশা করি তো আমি বা অলকা নাও থাকতে পারে বা যেই থাকবো কিন্তু এটা হলো আমি বলবো এটা ফাউন্ডেশন ছিল কেন এই স্বাধীন ভাবে এটা সঠিক আমাদের দিক নির্দেশনা না হয়ে গেলে দিক ঠিক না করে দিলে আমরা বাকি নীতি যেমন আপনি হয়তো সরি আমি যদি ঠিক শুনে থাকি যে আমাদের এই প্রোগ্রামের আপনার নেক্সট মূল নীতি যেটা নিবেন সেটা হবে যে ভাই ধর্মের মধ্যে আমাদেরকে সমস্ত প্রিজিডিস বা কুসংস্কার বা বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া তো এই স্বাধীন ভাবে সত্য নিষেধ না থাকলে ওটা সম্ভব না বা আমি জাস্ট একটু বলি যে এটা পুরো আমি এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনার প্রোগ্রাম আপনি করবেন কিন্তু আমি সাজেশন দিচ্ছি যে আমরা কোনো শিক্ষাকে ভাই ধর্ম শিক্ষাকে একক ভাবে নিতে পারিনি কেন আমি যদি একেবারে যেটা মনে হবে যে এটা থেকে পৃথক যে নারী পুরুষের অধিকার সম্পর্কে সমান অধিকার সম্পর্কে এখানে আবার আমার মেন্টালিটি আমার ওয়ার্ল্ড ভিউ চেঞ্জ হবে না যতক্ষণ আমি নারী সম্পর্কে যদি আমার নেগেটিভ ধারণা থাকে তো স্বাধীন ভাবে সত্য নেশন না হলে ওটা হবে না আবার আমরা যদি বলি যে বিশ্ব শান্তি এটা ভাই মূল নীতি একটা তো পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ ভাগের বেশি নারী ওরা যদি অধিকার না পায় সম্মান না পায় তাহলে বিশ্ব শান্তি আমরা কল্পনা করতে পারি না বা এই যে নারী অধিকার দিব বা বিশ্ব শান্তির জন্য কথা বলবো বা এই যে আমরা আজকে আলোচনা করলি করলাম যে আহ স্বাধীনভাবে সত্যকে খুঁজে বের করা এটার জন্য সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা দরকার তো এই পুরো আমরা কোনো মূল নীতিকে একটা মালার বা চেন হিসাবে ধরতে পারি আর কোন লিঙ্ক যদি ভাঙে তাহলে বাকি গেলে কোনো অর্থ থাকে না তো এটাই আমার বলো যে আমাদেরকে ভবিষ্যতে এজ এ মডারেটর আপনি তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আর যারা বক্তা আসবেন পার্টিসিপেন্ট খুব গভীর ভাবে যুক্ত আর কি তো অনেক সময় আমরা দেখবো যে একটি মূল নীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হয়তো আরো দু তিনটি মূল নীতির চলে আসছে সেইখানে এবং অন্যান্য কিছু মূল নীতির আলোকে হয়তো ওই যে মূল নীতিটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা বুঝতে আমাদের আরো বেশি মানে মানে সুবিধা হচ্ছে তো কিন্তু আমি খুব আনন্দিত নিয়ে আলোচনা করলাম তার কারণে যে 
যেটা মাহমুদুল হক মহাশয় বললেন যে এটা কিন্তু একটা এমন মূলনীতি যেটা কিন্তু আমাদের একদম সর্বপ্রথম আমাদের যে অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধানটার সূচনাতেই কিন্তু এইটার প্রয়োজন মানে এইটা যদি আমরা যদি না আমরা আমরা যদি না বুঝতে পারি বা এটা যদি আমরা না গ্রহণ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের যেটা বাংলায় বলে গোড়ায় গলত থেকে যায় তো সেই গোড়ায় গলতটা যাতে না থাকে সেই জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে সত্যের অনুসন্ধান করি এবং এই সত্যের অনুসন্ধান করতে করতে আমরা দেখব বাহাই ধর্মের অন্যান্য অনেক মূলনীতি আসবে সেগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হবে সেগুলোর সেগুলোকে আমরা অনেক বিশেষ করে আমরা বাহাইরা অনেকবার শুনেছি কিন্তু সেগুলো আলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা হয়তো দেখব যে মানে শুধু শুনে আমরা যতটুকু বুঝেছিলাম আলোচনা করতে গিয়ে সেগুলোর আরো অনেক বেশি ডাইমেনশন বেরোচ্ছে তো আমি আশা করব যে এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশগুলোতে এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই মূলনীতিগুলোর আরো অনেক বেশি ডাইমেনশন বেরোবে এবং যারা যারাই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে এবং যারা এই অনুষ্ঠানগুলো দেখবে তারা ওই ওই যে নতুন নতুন যে ডাইমেনশন সেগুলো নিয়ে মনন করবে এবং সেগুলো নিয়ে মনন করে উপকৃত হবে এটাই আমি এটাই আমার প্রার্থনা এটাই আমার কামনা এটাই আমার আশা অনেক অনেক ধন্যবাদ মাহমুদুল হক ভাই এবং পল্লব গ্রহ দাদা আপনারা আপনাদের সময় দিয়ে এই প্রোগ্রামটাকে সমৃদ্ধ করলেন আমি আপনাদের কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ আমরাও খুব কৃতজ্ঞ আপনার কাছে